师傅，糊了吗？少林连环腿。内力。虚竹的功夫是跟谁学的？这哪是啊？这这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，过世，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟暗器偷袭，实在不成体统。少林寺的东西哪里来？不要杀他！是。少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。<笑>少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。驱逐、善犯、杀、淫、昏、酒四大戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子驱逐，愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，我要助我出寺。你既为逍遥派的掌门。又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅
，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿恕责罚。太师说，弟子愿代师父领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛。本寺上下虚加礼敬。万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住助恶莫作，众善众济。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。现在还是少林弟子，俯身受杖吧。弟子虚竹，身犯本寺重戒，恭领杖责。二哥，二哥，二哥，二哥，阿弥陀佛。人家白白胖胖的玩儿来玩玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷学的。没有，可是别人的儿子，哪有自己亲生的好啊？儿啊，儿啊，儿啊。真是我娘，她是我的
儿子，你不要再打他了。是哪个天杀的贼子偷去了我的孩儿，害得我们母子分离了二十四年？孩儿，我们走遍天涯海角，也要将他抓着，把他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿。武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕，从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你。就是你，就是你，不错。你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？不，我不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吧？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子。竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两，他好好安排了我的下半生。可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道。我不知道，你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛。我所失女子之中，有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不，为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上了许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来。就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了，好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道，是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。话还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是。
我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，收他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧收了他一身武艺。不想看看我的真面目吗？到底是谁？山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在剑门关外。十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘！孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇，不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡。算便宜了他，只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日我和你娘怀抱着。到宁姨夫家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们。误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山一不做二不休，你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来，我隐身少林寺中。将你们的武学典籍瞧了个遍，少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这丹恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会，可是后来。他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。凤儿，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。
什么？是你杀的！我苦苦找寻的大恶人，原来就是你！这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错，都是我干的。带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩。给你点报酬。少林寺的玄苦大事，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断。孩儿有今日，多亏恩师栽培，一句连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，有丐帮的帮主，也有少林派的高手。他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱。冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理，此人害得我家破人亡。将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！张老英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧。我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知你便是我的儿子。玄慈方丈，你终于承认了。
焦老施主，你和令郎分别三十多年，不得相见。可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。焦老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。防着。施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛。方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼，父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你……哎，慕容老施主。老衲听到你对令郎的劝导，才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是，你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！您好，我知道你们不想让我活过今天，但杀我之仇不可不报。我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三兄弟，我们进去找公子啊！进去造王一臂之力，节制拦路。黄姑娘，怎么着？少林乃佛门善力，非殴斗之场。各位，请勿擅闯。胡说八道，非也。我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！
犯了佛门大戒，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣师方要对自己执行了，请各位英豪止步。我宣慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。行完毕。
，小元帅，是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼。你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。<笑>阿弥陀佛。慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。<笑>在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。<笑>岂敢岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点。又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼<笑>，解招吧！啊风果然名不虚传呐、啊，小熊、啊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！<笑>我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？当然是你多占胜面。哼，萧氏父子英明盖世。生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐、啊。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援。枭雄，你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，有什么关系？有。富儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人。昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。嗯，你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是。你将大燕皇帝的世袭谱表取出来，让萧老英雄过目。原来。慕容先生乃是大燕国王孙呐、啊！哦，失敬，失敬。哎，亡国移民，保
诛命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说我先卑慕容氏，意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该的。枭雄直言即是，慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘便是天下大乱，四下征战不休啊！哈，原来你捏造音讯，挑拨是非。事情是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错。倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进。可以自立成王，退以长保富贵。那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错，我慕容氏可见一支义旗，兵发山东，为你大辽呼应，同时。山东吐蕃、西夏、大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄，只要你依了在下的倡议。立即取了在下的性命，替夫人报仇，在下绝不抗拒。嗯，慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊。你隐居江湖数十年，侠踪少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求义，所以老朽希望我们能够联手抗宋。在下以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这种肮脏之事，岂是我萧峰所为？此仇能报便报。如果今天杀不了你，就算我父子死在此地，也毫无所谓。哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。哈哈哈哈哈！真可笑啊！可笑啊！小峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之道。十军之路，忠君之志，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上？宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死？又会有多少辽人死于非命？我们打了一个血流成河，尸骨如山。却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国，是在保土安民
，绝不是为了杀人取义、建功立业。哼哼，善哉善哉。萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。快走，快走，快走！有没有？有没有？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没施主是问我躲在这里有多久了？不错，问的就是你。我也记不清楚了，不知是四十二年，还是四十三年。这位肖老居士第一次来偷看经书之时，我已经来了十多年。中的经书翻得乱七八糟，也不知道为了什么。我怎么从来没见过你？萧居士全神贯注于武学典籍之中，心无旁骛，自然瞧不见老僧。记得居士第一次来借阅的是一部《无相劫之谱》。从那时候起，居士便入了魔道。可惜呀、啊，可惜。你，你怎么知道的这么清楚？萧居士第二次来偷阅的是一部《般若掌法》，当时老僧就暗自叹息，知道居士由此入魔，越陷越深，心中不忍，便在居士惯常取书之处。放了一部《法华经》和一部《杂阿含经》，只盼居士能借了去研习参悟。不料居士沉迷于武功，与正宗佛法却置之不理，将这两部经书撇在一旁，找到了一部《伏魔杖法》，欢喜的去了。哎。沉迷于苦海，不知何时方能自拔。慕容居士是鲜卑族人，但侨居江南已数代了。老僧本以为你已经沾到一些南朝的文采风流。哎，却不料你来到藏经阁中，将我祖师的微言法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履，挑到了一本《拈花指法》，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此余行。于人于己都是有害无益。慕容老居士比起萧老居士更加贪得无厌。萧老居士研习的不过是少林派的现有武学，而慕容老居士却将少林派的七十二绝技一一囊括了去，并且抄录了副本，这才重履藏经阁，归还原书。想来这些年之中，居士尽心竭力，意图融会贯通这七十二绝技，说不定已将其传授给令郎慕容复了。啊，慕容复尚年幼，功力不足
，无法沿袭少林寺七十二绝技。你是将它传给一位吐蕃国师了，鸠摩智，你错了，全然错了，次序颠倒。已大难临头了。什么次序颠倒、大难临头啊？老僧之语是危言耸听吗？不是危言耸听，国师，请你将那部《易筋经》还给我吧。《易筋经》？什么《易筋经》？老僧的话，叫人越来越难明白了。本派武功传自达摩老祖。佛门弟子学武，乃在强身健体、护法伏魔。修习任何武功之时，总需心存慈悲之念。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。吐蕃国师虽是我佛门弟子，精研佛法。但如果不以慈悲为怀，终究不能消除练习这些上乘武功之时所沾染的戾气。本寺七十二门绝技，每一项绝技都能伤人要害，取人性命，灵力狠辣，所以需以相应的。慈悲佛法为之化解。只有佛法越高，慈悲之念越盛，所练之武功才能越高。但修炼到如此高境界的高僧们，却又不屑于去多学那些厉害的杀人法门了。阿弥陀佛。阿弥陀佛。郭师用的是逍遥派的小无相功吧？以此为根基，少林的七十二绝技倒皆可运使，只不过有些不伦不类、似是而非罢了。国师自称兼通必派的七十二门绝技，难道就是这样的兼通法？<笑>国师身体里种种迹象，表明你练过逍遥派小无相功之后，又去强练本寺内功秘籍《易筋经》。所以，我说你大难临头了，肖老居士，你近来小腹上梁门太乙两穴，感到隐隐疼痛吧？神僧明鉴，正是这般的。你官员穴上的麻木不仁，近来更加严重了吧？啊，是，这这痛楚，十年前只有小指般大，现在，现在已经。有碗口般大了。神僧，既然知道我爹的病根，还希望慈悲解救我。不必多礼，施主宅心仁厚，以天下苍生为念，不堪因私仇而伤及宋辽百姓，如此大仁大义，若有任何吩咐，老衲无有不从。施主，请起。多谢神僧。多谢了。啊，肖老施主过去杀人甚多，颇善无辜啊。像乔三怀夫妇、玄苦大师，是不该杀的。老夫自知身受内伤，但年已六旬。独子也长大成人了，死对老夫来说没什么可怕的，但神僧要老夫认罪悔过，却万万不能。老衲不敢让老施主认错悔过
。只是你的内伤是因练少林派武功而起，玉密化解之道，必须从佛法中找寻。慕容老施主视死如归，老衲本不该多说。但如果我为你指点迷津，令老施主免除了杨白、连泉、丰府三处穴道上每日三次的剧痛之苦，你愿意吗？青山不改，绿水长流。二位要找我父子报仇，我们在姑苏燕子屋、参河山庄恭候大驾。父亲。咱们走。年轻人，你竟然如此狠心，让令尊忍受着彻骨其痛的煎熬吗？想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的，那我就领教小兄的高招。门善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛。小峰实在是个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的。恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话。如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报着一桩血海深仇。好，那也容易。
，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的。你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是。即使你不杀死他，我也不想杀他。善哉。可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？神僧。是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧，咱们的事情办完了，路走到尽头了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。归西之眠，再图解救。天下哪有先将人打死，再给人治伤之法？
互握，内息相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨。尽归尘土，消于无形。父亲，多谢神僧相救。你二人由生到死，由死到生的走了一遍。心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人尚来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土，帝王亦如尘土。大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！<笑>求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话，不妨说给你们听听。今、啊、听师父教诲。面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心，实心见佛，是心是佛，是佛是心，念念佛心，佛心念。欲得早成，戒心自律，静虑静心，心即是佛。除此心往，更无用。兄弟他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那记火焰刀已经取了他的性命。现在已经基本无恙。啊，不过要迅速找一个室内静卧。我倒有很好的去处，现在就带他去。愿意皈依三宝，拜在师父门下，在少林寺出家。阿弥陀佛，善哉善哉。